அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடரக்கற்பும் வாங்க மெய்யேற்று புணர்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதி இரண்டில் நகர நகர ஈற்று சொற்கள் எப்படி புணரும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூன்று சுழினான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதை வந்து டன் நகரம் அப்படின்னும் இரண்டு சுழினாவை ரன் நகரம் அப்படின்னு சொல்லணும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியலன்னாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கசட தபர வள்ளினம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஞான நமன மெல்லினம் இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த வள்ளின எழுத்துகளுக்கு இன எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறது மெல்லின எழுத்துக்கள் தான் வரும் அது காவுக்கு ஞா சா ஞா டா ந த ந ப ம ர ந இல்லையா இப்போ இதை வந்து டன் நகரம் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை வந்து ரன் நகரம் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை வந்து தன் நகரம் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா இப்போ இந்த டன் நகரமும் ரன் நகரமும் மெய்யெழுத்துக்களாக நிலைமொழியோடு இறுதியில் இருக்கும் பொழுது எப்படி புணரும் அப்படிங்கிறத நூறுபாவில் பார்க்கலாம் சரியா நன்னூலில் இருநூற்று ஒன்பதாவது நூறுபா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ந ந வள்ளினம் வர தரவும் பிறவரின் இயல்புமாகும் வேற்றுமைக்கு அல்வழிக்கு அனைத்து மெய்வரினும் இயல்பாகுமே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேற்றுமை புணர்ச்சி இது வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க அதாவது வேற்றுமை புணர்ச்சியில் நா நா இது வந்து ஈற்று மெய் எழுத்து சொற்களாக இருந்து நிலைமொழியில் இருக்கும் பொழுது வருமொழி வல்லினமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நகரம் வந்து டகரமாகவும் இந்த நகரம் வந்து ரகரமாகவும் மாறும் இப்படி மாறி புணரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிறவரின் ஒருவேளை வல்லினம் இல்லாமல் இடையினமோ மெல்லினமோ உயிரெழுத்துக்களோ வந்துச்சுன்னா இயல்பாக புணரும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட பொருள் சரியா இது வந்து நா ந வல்லினம் வர டரவும் பிறவரின் இயல்பும் வேற்றுமைக்கு அதாவது வேற்றுமை புணர்ச்சியில் இப்படி புணரும் அடுத்து அல்வழி புணர்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனைத்து மெய்வரினும் இயல்பாகுமே இந்த அல்வழி புணர்ச்சியில் நகர நகர ஈற்று மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது வருமொழி என்ன வந்தாலும் இயல்பாதான்ிருக்கும் <laughs> இப்போ மண் கூட்டல் குடம் பொன் கூட்டல் குடம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே டன்னகரம் இருக்குது ரன்னகரம் இருக்குது வருமொழி என்னவாக இருக்குது வல்லினமாக இருக்குது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நா நா வல்லினம் வர டரவோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த இங்கே நிலைமொழியில் உள்ள டன்னகரம் அப்படிங்கும்போது நகரத்துக்கு இனமான டா வந்து என்ன வருது மாறி வந்திருக்கு இல்லையா நாவுக்கு டாவும் ரன்னகரத்துக்கு ராவும் மாறி வந்திருக்கு மாறி புணர்ந்திருக்கு மண் கூட்டல் குடம் மட்குடம் பொன் கூட்டல் குடம் பொற்குடம் சரியா இது எப்படி வேற்றுமை புணர்ச்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்குடம் அப்படிங்கிறத நம்ம பாருங்கள் மட்குடம்னு இருக்குது மண்குடம் இருக்குது இல்லையா இது வந்து எப்படி இந்த குடம் எதனால் ஆனது மண்ணால் ஆனது இல்லையா மண்ணால் ஆன குடம் அப்போ ஆள் அப்படிங்கிறது மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு இல்லையா அப்போ மண்ணால் ஆன குடம்ங்கும் பொழுது மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தொக்க தொகை சரி அடுத்து வந்து பொன்னால் ஆன குடம் இதுவும் வந்து மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தொக்க தொகை பொன்னால் ஆன குடம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் கூட்டல் மேடை இது வந்து வல்லினம் வந்திருக்கு வல்லினம் வரும்பொழுது அது வந்து நகரம் வந்து டகரமாகவும் ரன்னகரம் ரகரமாகவும் மாறி புணருங்கிறத பார்த்துருக்கோம் மற்ற பிறவரின் இயல்பும் ஆகும் வேற்றுமைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கல்ல இப்போ வந்து இங்கே மெல்லினம் வந்திருக்கு இது வந்து இயல்பாக புணரும் மண் கூட்டல் மேடை மண் மேடை பொன் கூட்டல் முடி பொன் முடி இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்லினம் வருமொழி வந்து மெல்லினமாக இருக்குது அடுத்து வந்து இப்போ பாருங்கள் மண் மேடை எப்படின்னா மண்ணால் ஆன மேடை சரியா இப்போ இதுவும் என்னென்னா மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தொக்க தொகை பொன் முடி அப்படிங்கும்போது முடிங்கிறது கிரீடத்தை சொல்லுவோம் அப்போ பொன்னால் ஆகிய கிரீடம் சரியா பொன்னால் ஆகிய இல்லை பொன்னால் உருவாக்கப்பட்ட முடி அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் பயணம் உடன் தொக்க தொகை உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சரியா வேற்றுமை ஏன் இதில் கொண்டு வரோம் வேற்றுமை புணர்ச்சின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா வேற்றுமை உருபு வந்து இடம் பெற்றிருக்கிறதுனால நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கண் கூட்டல் வழி பொன் கூட்டல் வளையல் இப்போ இதில் வந்து வருமொழி என்ன வந்திருக்கு நகர நகர ஒற்று ஈற்றெழுத்தாக இருக்கும் பொழுது வருமொழி இடையினம் இரள வழல இடையினம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இது எப்படி ஏன் இது வந்து இது வந்து இயல்பாக புணரும் 
சரியா கண் வலி அப்படியே தான் வரும் பொன் வலையல் அப்படியே தான் வரும் அப்போ இது வந்து கண் வலிங்கும் போது கண்ணில் வலி அதாவது ஏழாம் வேற்றுமை தொகை சரியா எங்க வலி அப்படின்னு கேட்டோம்னா கண்ணில் இல்ங்கிறது இடம்ங்கிற பொருளில் வர்றதுனால இது ஏழாம் வேற்றுமை தொகை சரியா பொன் வளையல் பொன்னாளான வளையல் அதனால இது வே வேற்றுமை சரியா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து அல்வழி புணர்ச்சி அல்வழி புணர்ச்சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற்றுமை அல்லாத புணர்ச்சி அப்போ வேற்றுமை முதல் வேற்றுமை இறுதி வேற்றுமை எழுவாய் விழி வேற்றுமை வந்து எட்டாம் வேற்றுமை இது எதுவும் இடம்பெறலை இன்னொன்று இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு ஐயாளுக்கு இன்னது கண் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏழு வேற்றுமை உருபுகளும் இடம்பெறாமல் அந்த வேற்றுமை சம்மந்தப்படாமல் வர்றது தான் அல்வழி புணர்ச்சி இப்போ மண் சரிந்தது பார்த்தீங்கன்னா அல்வழி புணர்ச்சியில் ஒற்று என்ன அது அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பாகுமே இதில் வந்து எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது அல்வழி புணர்ச்சியில் எல்லாமே இயல்பாக அப்படியே புணருங்கிறது தான் விதியில் கொடுத்துருக்காங்க மண் கூட்டல் சரிந்தது மண் சரிந்தது பொன் கூட்டல் பெரிது பொன் பெரிது இதில் எந்தவித மாற்றமும் ஒற்று மாறவும் கிடையாது ஒற்று எழுத்து சேரவும் இல்லை மெல்லின எழுத்தும் வரல வல்லின எழுத்து எதுவுமே எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் வந்திருக்கு சரியா வருமொழி வந்து என்னது இங்கே வல்லினமாக இருக்குது சரிந்தது பெரிது இதுலேயும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை அடுத்து வந்து கண் மங்கியது பொன் மங்கியது இப்போ வருமொழி என்னவாக இருக்குது மெல்லினமாக இருக்குது இதுலேயும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை கண் வலிக்கிறது பொன் வலிது இதுலேயும் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை அப்போ அல்வழி புணர்ச்சியில் வல்லினம் வருமொழியாக இருந்தாலும் மெல்லினமாக இருந்தாலும் இடையினமாக இருந்தாலும் அது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் இயல்பாக புணரும் அப்படிங்கிறது தான் அல்வழிக்கு அனைத்து மெய் வரினும் இயல்பாகுமே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதோட இன்னொன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகரையிற்று சொற்களின் முன் நாற்கணமும் புணர்தல் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது என்னென்னா மகர ஈற்றுன்னா ம இம் அப்படிங்கிற ஒற்றெழுத்து இறுதி எழுத்தாக நிலைமொழியில் இருக்கும் பொழுது அது எப்படி புணரும் அப்படிங்கிறத நன்னூலில் இருநூற்றி பத்தொன்பதாவது நூற்று நூற்பாவில் சொல்லியிருக்காங்க மவ்விறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் வன்மைக்கு இனமாக தெரிபவும் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவ்வீறு அப்படின்னா இம்முங்கிற ஈறு சரியா ஒற்றெழுத்து வந்து அழிந்து அப்போ இம்ங்கிற ஒற்றெழுத்து அழிந்துவிடும் அதாவது கெட்டு போயிடும் சரியா அது இல்லாமல் போயிடும் அதுதான் ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் உயிரீறு நிலையீராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி புணருமோ இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கசதப மிகும்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இல்லையா சில நேரங்களில் வல்லினத்துக்கு இனமான மெல்லின எழுத்தும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருப்போம் சரியா அந்த மாதிரி உயிரீறு எப்படி இருந்தால் புணருமோ உயிரீற்று புணர்ச்சியில் எப்படி புணருமோ அதை ஒப்பவும்னா அது போலவே உயிரீறு போலவே புணரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க வன்மைக்கு இனமாக தெரிபவும் ஆகும் ஒன்று வல்லினம் எழுத்து மிகுந்து வரும் இல்லைனா வல்லினத்துக்கு இனமான மெல்லின எழுத்து மிகுந்து வரும் இதை தான் இந்த மவ்வீர் ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும் வன்மைக்கு இனமாக தெரிபவும் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டோடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் மகர மெய் கெட்டு புணர்தல் முதல்ல என்னென்னா மகர மெய் கெட்டு புணர்தல் பாடம் குட்டல் வேலை இம்மு கெட்டுடும் பாட வேலை அப்போ இங்கே இம்முங்கிறது கெட்டு புணர்ந்துருக்கு மரம் கூட்டல் வேர் மர வேர் இங்கேயும் இம்மு வந்து கெட்டு புணர்ந்துருக்கு இதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க மவ்வீறு ஒற்று அழிந்து அப்படின்னா மகர இரு கெட்டு புணர்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அடுத்து உயிரீறு ஒப்பவும் உயிரீற்று புணர்ச்சி எப்படி இருக்குமோ அதே போல் புணரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மகர மெய் கெட்டு வல்லினம் மிக்கு புணர்தல் ஒன்றும் வல்லின எழுத்து மிகுந்து புணரும் இப்போ பழம் கூட்டல் தோல் வருமொழி வல்லினமாக இருக்குது இங்கே இது வந்து இடையினமாக இருக்குது இல்லையா இரள வழல இடையினமாக இருக்குது அதையும் கவனிங்க இப்போ வந்து பழம் கூட்டல் தோல் பழத்தோல் அப்போ இங்கே இருக்கிற நிலைமொழி ஈற்று மவ்வீறு இம்முங்கிற ஒற்று ஈற்றெழுத்து கெட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பழ கூட்டல் தோல்னு இருக்கும் இல்லையா வருமொழி வல்லினம்ங்கிறதுனால வல்லினம் இந்த வருமொழிக்கு இனமான அதே இனம் இல்லை அதே ஒற்று வந்து மிகுந்து புணர்ந்துருக்கு வல்லினமாக பழத்தோல் குளம் கூட்டல் கரை இங்கே மவ்வீறு ஒற்று அதாவது மகரமை முதல்ல கெட்டுடுச்சு அதுக்கப்புறம் வருமொழி வல்லினம்ங்கிறதால வல்லினம் வந்து மிகுந்து குளக்கரை அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்துருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரமை கெட்டு இன மெல்லெழுத்து தோன்றி புணர்ந்தது சரியா இப்போ காலம் கூட்டல் கடந்தவன் அப்படிங்கும்போது இங்கே இருக்கிற மகர ஒற்று இருக்குது இல்லையா அது கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிட்டு இந்த வருமொழி வல்லினம்ங்கிறதுனால அதுக்கு இனமான இங்கு காவுக்கு ஞா இல்லையா அதனால் இங்கு வந்து தோன்றி புணர்ந்துருக்கு மெல்லின எழுத்து வல்லினத்துக்கு இனமான மெல்லின எழுத்து தோன்றி புணர்ந்துருக்கு காலம் கடந்தன் மரம் கூட்டல் கண்டார் இந்த மகர ஒற்று நிலைமொழியிற்று மகரம் கெட்டு மகரமை கெட்டு இன மெல்லெழுத்து தோன்றி புணர்தல் வருமொழி வல்லினம்ங்கிறதுனால அதுக்கு இனமான இங்கு வந்து தோன்றி புணர்ந்துருக்கு சரியா இப்போ உங்களுக்கு 
மகர ஈற்று புணர்ச்சி எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதோட நா நா ஈற்று புணர்ச்சியும் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன